Caritas Parroquial ha presentado los actos que forman parte de la programación de una nueva edición de la Semana de la Salud, un conjunto de actividades que este año se desarrollan bajo la temática de salud y ecología. Y es que ambos conceptos van de la mano, según el responsable del Grupo de Salud de Caritas de Arnedo, Miguel Ángel Miranda. Por eso queremos hablar a lo largo de esta Semana de la Salud, de salud, de enfermedad, de esperanza y de ecología. Salud y ecología son dos términos que deben ir unidos. Es cierto que desde los valores están presididos por el dinero, los dos términos se han ido separando. Cada día vamos descubriendo que aquello que nos ha ido vendiendo la gran ciudad de alimentos más manipulados, de comprar y comprar, no sirve. Vivir en armonía con la naturaleza tiene efectos positivos para nuestra salud y para poder hacerlo hemos de respetar el planeta, la casa de todos. El mensaje incluye a la madre tierra como la casa de todos, por ello el énfasis de cuidarla y respetarla, tal como hacen desde la cíclica del Papa, insistiendo en la reducción de emisiones de CO2, así como de la contaminación del agua y del aire, o la eliminación de desechos peligrosos, pues los pobres son los que más sufren las consecuencias de estas acciones agresivas con el medio ambiente. Con esta Semana de la Salud, desde Cáritas quieren salir de la Iglesia para acercarse a todos los ciudadanos de Arnedo, como miembros de la sociedad en la que vivimos y conscientes de la responsabilidad que todos tenemos a la hora de cuidar el planeta y, por ende, nuestra salud. Por eso se nos llama la responsabilidad, y quiero que es una llamada general, cuando hacemos, y os explicaré después Santi, esta Semana de la Salud, desde Cáritas lo hacemos de puertas abiertas, no nos metemos en la Iglesia, ¿Eh? Como veis, vamos a la Casa de Cultura, ya os explicará. También estaremos aquí un poquito en medio de la iglesia, en alguna de las charlas, pero salimos afuera. ¿Por qué? Porque los cristianos también nos sentimos ciudadanos. Y todo lo que está bien para no maltratar la tierra y para cuidar nuestra salud, no solo pedimos esa salud para los cristianos, pedimos para todo el mundo. Y nos tratamos de mentalizarnos todos. Por eso salimos fuera, para que se vea un poquito más. Y nos, nos llama también a la responsabilidad la campaña esta y la semana esta, a esta a la responsabilidad. Una, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. El programa incluye la charla Salud y Ecología Integral el martes 18, además de tiempo de prórroga el jueves 20, ambas a las 8 y media de la tarde en la Casa de Cultura. Mientras que el Salón Parroquial acogerá la conferencia sobre el sacramento de la unción de enfermos el viernes 21, también a las 8 y media de la tarde. La película Gadi se proyectará el miércoles 19 de abril en la Casa de Cultura a las 8 de la tarde. La programación finaliza con la unción de enfermos el sábado en Santo Tomás y la procesión de los rebeldes el domingo 23. Tiene sentido para creyentes y no creyentes. Al final es un ejemplo de vida que, que sirve a todos. ¿no? Eh, vamos a hablar también el sentido que tiene para los cristianos el sacramento de, de la unción de enfermos y con lenguaje cinematográfico eh, lo que vamos a ver es, eh, un, vamos a conocer un ejemplo de, de cómo afronta una familia la llegada de un nuevo hijo con síndrome de Down. ¿no? La película nos cuenta una historia es muy bonita de ver, pero además es un ejemplo para, para muchos. Creemos que la Semana de la Salud nos recuerda que enfermedad y muerte van acompañando permanentemente a, a la vida. ¿no? A veces vivimos como si no hubiese muerte, como si no hubiese enfermedad. Y nosotros decimos que debemos trabajar por la salud y en eso estamos empeñados, pero que no debemos olvidar que ligado a la vida, ligado a la salud, está la enfermedad y la muerte. Yo creo que esos temas son los que pueden interesar a la gente a lo largo de esta semana y, y a eso nos hemos dedicado. Desde Cáritas Parroquial animan a todos a acudir a estas jornadas en torno a la salud que se han organizado con esmero para llegar al corazón y la conciencia de todos los ciudadanos.